today's lesson, um, we will be talking about growing up in gospel times. So, ang una nating uh, tatalakayin is ito. Jesus grew up in the town of Nazareth located in Israel. So, pag-uusapan natin kung as, ano yung uh, uri ng pamumuhay nila noon compared sa atin ngayon. But first, dapat nating malaman na ang gospel time, it happened first uh, century AD. Ang meaning ng AD is ano domini or the year of the Lord. And century is equivalent to 100 years. So, ang gospel times daw is nagsimula first century AD. Ibig sabihin nun, first 100 years after na naipanganak si Jesus Christ. So, unang 100 years after Jesus Christ was born. So, ito. Pag-uusapan natin kung ano yung mga uh, uh, mga normal na pamumuhay nila noon or yung mga uh, karaniwang makikita noong panahon nila. So, house. Ngayon, sa panahon natin, yung mga bahay natin gawa sa ano, sa semento, sa mga bakal, sa yero, may yero tayo. Pero sila noon, ganito yung uri ng bahay nila. Simple lang, gawa sa brick, sa kahoy, uh, gumagamit sila ng straw, something na parang parang grass na ano, tapos gina, uh, nilalagyan nila as a yero. Nilalagyan nila ng mud or clay. Tapos yung dingding nila, ganun din, nilalagyan nila ng mga mud or clay para hindi mapasukan ng tubig. Next is bread. Sa Philippines, ang staple food natin is rice. ba may rice tayo morning, noon, ay lunch, and then dinner. Pero sa kanila, sa Nazareth, yung staple food nila is bread. And tayo, yung rice natin, di ba, binibili natin sa market, kung saan, uh, or sa mall, or kahit saan na mabibili natin. Pero sila noon, meron silang farm. Para, um, um, karamihan sa kanila may farm. So, so, nagtatanim sila ng wheat or trigo in Tagalog. Ganito yung itsura niya. So, yun, uh, tinatanim nila. Tapos, sila rin yung mag-harvest. Tinutulungan sila ng mga bata noon, yung buong pamilya nagtutulungan para gumawa, makagawa ng bread. So first, nagtatanim sila, and then inaalagaan, tapos harvest, tapos dinadaan nila sa giling, tapos uh, ginigiling nila, tapos yung uh, uh, pinapowderize nila para maging flour. Tapos pagdating sa bahay, yung flour is lulutuin naman ng mga nanay para maging bread. Yun yung staple food nila sa Nazareth. Next is water. Source of water nila. So tayo ngayon, di ba, kumukuha tayo sa faucet or may iba pa nga na bumibili pa ng tubig. So sa kanila noon, yung mga nanay sa bahay is naglalakad pa ng malayo or kung saan mayroong balon or well. Yun yung pinagkukunan nila ng tubig para may magamit sa bahay. Next is ang clothes or damit. Tayo yung damit natin ah uh, binibili natin sa ano sa mga mall, di ba? Or kahit saan or kahit saan na makakabili tayo ng damit. Pero sila noon, ganito yung ginagawa nila. Una is nag-aalaga sila ng sheep. Sheep tapos pag uh, yung balhibo nila, yung kumapal nang nang masyado then kinukuha yon tapos ginagawang uh, uh, unang first ano siya yung pinaka source ng tela nila tapos ginagawa nilang clothes yun yung damit nila noon gawa sa balhibo ng sheep tapos next is milk tayo ngayon bumibili tayo sa ano sa uh, karamihan sa atin ngayon bumibili talaga tayo eh hindi tayo yung may ano may uh, own na source ng pinagkukunan natin ng ano source sa bahay. So ito sa kanila yung ay yung sa atin, 'di ba? Milk 
Karaniwan sa ating makikita is from cow. Pero sila, yung milk nila galing sa goats. So, tapos yung wala silang ref noon. Tayo, meron tayong ref kayo, di ba? Pinipreserve natin yung milk sa ref. Pero sila noon, wala. Yung ginagamit nila is stomach ng, ano, stomach ng uh, goat. Yung leather, uh, leather goat na tinatawag nila. Doon nila pinipreserve yung milk. So, yun yung uh, source nila. Next is fruits and veggies. Siguro may iba sa atin dito na merong garden sa bahay, sa bakuran. So, normal yun sa kanila. Meron silang uh, farm and gardens. So, yung fruits and veggies nila is sila mismo yung nagtatanim tsaka nag-harvest. So, yun. Ganito. Tapos, nagtutulungan yung buong pamilya. Pati yung mga bata, uh, uh, tumutulong sa mga magulang nila para makuha yung or magkaroon ng pagkain. So, next. May tanong ako. Ano ba yung un, uh, ano yung ginagawa niyo before matulog? Meron bang mag-volunteer? Ano yung ginagawa niyo before matulog? Sige, Clive. Magpo-pray po. Okay, magpi-pray. Sino pa? Yuhu. Ikaw um Sige, go. Ikaw, JM. Mag-inap po. Okay, si Nayo, si Eunice. Okay. Sabi ni Eunice, si Eunice ba yun? Oo, uh, Eunice. Uh, Zaira. Ano nga yun ulit? Magagatas po. Okay, magagatas daw. Sabi ni JM, mag... Tapos Babasa. si Jamie sabi niya magbabasa. So, yan yung ginagawan nyo ngayon. Mostly sa mga bata ngayon. Pero sila noon, ganito. Um, they recite uh, favorite Bible verses and take turns telling Bible stories. So, before sila matutulog, nag-ano muna sila ng mga Bible verses. Tapos, nag-storytelling uh, sila ng mga Bible stories. Ganon yung uri na, pam, uh, uri na pamumuhay nila noon, yung mga bata. And next question, what do you want to do when you grow up? Ano yung gusto niyo paglaki? So, Pilot. Pilot. Ikaw, Carl? Doc doctor. 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 Maraming gusto maging doctor. O, si um, nurse. Meron pang gusto maging nurse. So ngayon, yun yung mga, ano, di ba, yung mga gusto nyo maging paglaki ninyo. Pero sila noon kasi, wala silang tulad sa atin na, ano, yung uh, nag-aaral na to become a doctor, nurse, pilot, or anything na profession. Sila noon, yung nasa isip nila, kung ano yung ginagawa ng magulang nila na trabaho, yun din yung gagawin nila. So, ganun yung uri ng uh, pag-iisip nila noon or uri ng pamumuhay nila na kung ano yung, uh, yun yung tinatahak nila yung, yung kung anong ginagawa ng parents nila. Kung, kung nagpa-farm yung parents nila, so, pa, ay, malaki yung posibilidad na ganun din yung gagawin nila in the future paglaki nila. So, wala, wala silang tulad sa atin ngayon na may chance na, ay, may uh, pagkakataon na maging Doctor or teacher. Kasi matagal na matagal na panahon na yun. Kaya, next. So, ito na nga yung sinasabi ko na lot of people's day was spent working to obtain food. Ito yung pinaka uh, pangunahing ginagawa nila araw-araw para makakuha ng or magkaroon ng makakain. So, ganito yung mga... Um, Karaniwang makikita sa panahon nila. So, beans, lentil, squash, and silang olives for oil. Ito yung source ng oil nila, olives. And then grapes. Itong grapes is uh, first, uh, pinaka-main uh, main 
ingredient para makagawa ng wine sa panahon nila for eating and drinking. Meron din silang fruits, figs, melons, dates, apples, citrus. Yeah, ganito yung mga makikita mo kung maka, uh, makikita mo sa panahong iyon, gospel times. So, ganito rin yung mga tinatanim nila. So, did you know there's a mountain near Jerusalem that's named after a fruit called what? Sino, sinong may nakakalam? Mount Olive. Mount Olives. Very good. Mount Olives. Nasa baba yung picture ng olive. So, Mount Olives, it, it, it was called Mount Olives kasi sa panahon noon, napakaraming olive trees sa land. Kaya naging at tinawag siyang Mount Olives. Napakaraming olive trees sa panahon yon. Pero ngayon parang parang uh, konti na lang sila. So ganito, sila yung nagtatanim, tapos inaalagaan nila, then harvest. Ito. Ito yung process paano gumawa ng flour galing sa trigo. So hina-harvest nila tapos yung mga mother ginagrain nila or ito yung manual na pag uh, giling ng ano ng trigo noon so dinidiklik nila yan masyado maraming ano effort na kailangan so ito rin dahil sa main trabaho nila yung farming meron din sila nag-aalaga sila ng sheep goats and cows um source ng meat and dairy products o at saka yung clothes di ba and sa Sa kanila noon, meron silang tinatawag na vineyard watchtower. Ito yung, kung, pag sinasabi natin vineyard, ito is uh, pinagtataniman ng mga ubas or grapes. So meron silang watchtower. Keep us watch for thieves and foxes or jackals. Para ginagamit din nila ito noon para magbantayan uh, yung mga alaga nilang hayop in case na merong mga ano mga fox and jackals. Next is fishing. Nagfi-fishing din sila noon para makakuha syempre ng isda and ang um, apat sa mga disciples ni Christ na fisherman fisherman ay sina Simon Andrew, James, and John. So, fishing. Pati yung mga bata noon, sali talaga sa ano, mga gawain ng mga magulang nila. Like, nagtatanim. So, nandun din sila para tumulong sa mga magulang nila. Children working. Nung five years old kayo, anong ginagawa ninyo? Mostly. Anong ginagawa ninyo five years old? Pa kayo? Ayan. Naglalaro. Hindi ko marinig pero na... Po. Ay, nagwawalis daw. Naglalaro. Naglalaro. Nagkipaglaro po. O, oh, ba? So, sa panah uh, generation nyo, uh, generation din namin, noong five years old, siguro uh, ako naglalaro din. So, pero sa kanila noon, Yung kahit five years old, especially boys, is nag, ano na sila, tumutulong na sila or uh, tinuturuan na sila ng kanilang mga tatay na magtrabaho sa farm or sa ani, kahit aling trade na kaya nilang gawin. Like ganito, oh, um, carpenter. Remember niyo si Christ, di ba yung uh, si Joseph, yung tatay niya is? A carpenter. So, paglaki ni Christ, naging carpenter din siya, di ba? So, yun yung sinasabi ko kanina na uh, yung career nila is nakadepende kung mostly talaga is sinusunod nila yung tapak ng ano ng parents nila. Perfumer. Gumagawa ng perfume. Brickmaker. Stone cutter. Shepherd. Scribe. Metal worker. 
leather worker, potter, gumagawa ng pot, and fisherman. So, imagine, five years old, tinuturuan na nila kung paano gumawa ng mga bagay na ito. Boys, mostly boys. And then, yung girls, um, tinuturuan sila mostly sa gawaing pambahay. Di ba? Tumutulong sila doon maglinis ng uh, bahay and uh, alin pang mga gawaing ginagawa ng mga nanay nila. So, imagine, noon wala tayong, ay, wala silang Wala silang um, vacuum, wala silang anything na modern na ginagamit, wala silang washing machine, wala lahat, puros manual. So imagine kung gaano ka hirap yung trabaho nila noon, napaka, ah, nakakapagod. So imagine, five years old, di ba? Mm -hmm. Next. So, noon din, ang mga, ang first, ang home talaga, yung bahay, yung pinaka-sentro ng pag-aaral nila, doon sila unang tinuturuan sa bahay. Eh, kasi nakakaya ka, hindi ka naman nakikinig. And... Yung tinuturo sa kanila is mainly about religion. So, magaling sila sa Bible and anything related sa Word of God. Kasi tinuturuan sila ng parents nila every Sabbath and evening. So, and meron din uh, nagtuturo sa kanila na tinatawag nilang rabbi or teacher. So, sila din yung nagtuturo sa mga bata noon para makaalam ng salita ng Diyos, Rabbi. Kasi sabi ng Diyos in Deuteronomy 11 um, verse 18 to uh, 19, sabi niya, Fix these words of mine in your hearts and minds. Teach them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Kaya yung mga parents nila, Tinuturuan talaga yung mga bata noon. Next. Um, ito, medyo shocking siya. 13 years old. 13 years old, kinoconsider na noon as men ang boys. And 12 years old sa girls. And in this age 13 and 12 years old pwede nang ikasal sa kanila noon which is not normal sa atin ngayon hindi standard sa atin ngayon napakayang age pa nito na 13 years old and 12 years old so hindi ko ina-advise ito ha just an information kung ano yung uh, orin ng pamumuhay nila noon and para ma-consider as men yung boys uh, meron silang mitzvah yung it is a Jewish religious um, ritual and family celebration commemorating the religious adulthood of a boy. Parang ritual siya na ibig sabihin, pag ginawa yung ritual na iyon, makukonsi, ay, ma, parang ano na siya, parang um, isang sign para sa boy na 13 years old na men na siya. And sa panahon nila, common ang arranged marriage. Ibig sabihin ng arranged marriage, yung pinagkasundo ng both parents ng bride and groom. So, ganun yung uri ng pamumuhay nila noon. Commonly arranged marriage and yeah. Legal age nila noon, 13 years old and 12 years old, imagine. So, actually, itong lesson natin ngayon, parang uh, short lang siya kasi it's like comparing yung pamumuhay natin ngayon and pamumuhay in uh, in the gospel time. So as parang i-review na lang natin ito. Number 1, in Bible times, most families in the village would own some land or sand and worked at rocket science farming even if the father also did another trade. So we need to cross out the ano yung 
hindi tamang sagot. So, sino yung makakasagot sa number one, either land or sand? Anyone? Land. Again, um, i-cross out natin yung wrong answer. So, anong, alin ang wrong answer dito? Sand. So, they would own some land to work to work at what? Rocket science or farming? Farming. 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 Very good. So, farming yung uh, pangunayang gawain nila noon. Next, boys, most boys also learned a manual trade. A trade that uses their Hands or feet? Hands. Hands. Nagita niyo yung mga gawain nila noon? Gumagawa ng bricks, nagkakat ng stones, and kung ano-ano pa, gamit yung hands nila. Third, the Jews had uh, a saying, He who does not teach his son or son a useful trade or train, is bringing him up to be a thief. So first, dito, alin yung answer? Son. 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 Very good. So, ay na, nasagot ko na. So, as a useful trade is bringing him up to be a thief. Fourth, each family would keep a few sheep and goat. goats. Bakit goats? Bakit goats? Kasi? Kumukuha sila ng milk. Doon sila kumukuha ng milk and meat. Yeah. So, last four items. Mm, spinning and weaving were done at home by men or women of the household. Women. 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 Women Okay, ano pa? Bricks, bricks, bricks. Very good. So kahoy, kahoy. Very good. Women were looking after the running of the house and also bringing up the children or guinea pig. Children. 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 Yung mga girls. Daw noon, sila rin yung nagbabantay ng mga siguro, mga um, siblings nila na maliliit. Last. Oops. It was expected that men and women would pass on all their skills or books to their children. Skills. Skills. Very good. Skills. Skills. Siguro na, ay, very good. Naka, nakasagot lahat. So, siguro na intindihan niyo yung lesson natin. Kaya, that's it. That's the last slide. So,